Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós teremos uma aula muito bacana de lembrancinha no tema transportes. Gente, olha que gracinha esse trenzinho. Essa semana foi um dos temas que eu fiz aqui no ateliê e vocês me pediram para ensinar. Eu fiz o trenzinho, o carrinho e o aviãozinho e eu quero trazer todos eles aqui para vocês. É uma peça que eu uso uma estrutura em isopor, então fica bem legal, tem umas técnicas bem bacanas para vocês que têm dúvidas, né, de como esculpir no isopor, como trabalhar com isopor. Eu indico muito vocês começarem a fazer as lembrancinhas, porque isso dá uma base bem sólida, né? Vocês ficam craques para depois fazer as estruturas maiores que vocês tanto amam ver que eu faço no meu canal, no Instagram. Eu quero aproveitar esse vídeo para trazer uma dica muito bacana para vocês, que vocês me acompanham, já sabem que a gente trabalha em casa, no tempo que a gente tem, né? Nos horários flexíveis que a nossa rotina nos permite. Então, nada mais legal do que poder continuar trabalhando e ter novas oportunidades, né? É, eu fiquei muito encantada com esse projeto. Meu Mundo Dentro do Vidro é o um projeto da Dona Maria, do canal do YouTube Dicas da Dona Maria. Lá no canal do YouTube, inclusive, gente, ela dá dicas de como cuidar de orquídeas. Então é bem legal. É, vocês que me acompanham no Instagram, assim, diariamente, sabem que eu tô tentando muito aprender a cuidar das plantinhas. E as minhas plantinhas, minhas arvorezinhas aqui em casa já estão crescendo, já estão dando frutinha. E isso é uma satisfação imensa. Você saber que foi você que plantou, que cuidou, enfim. E nesse projeto da Dona Maria, é meu mundo dentro do vidro. Gente, vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem como que é bacana. Ela ensina é, de uma forma bem profissional, se você quiser fazer pra vender ou fazer de uma forma, né, de um lazer pra enfeitar a sua casa, pra presentear. E nesse curso tem... Tanto as técnicas do terrário com tampa ou sem tampa. Então tem as plantinhas certas que vai no terrário com tampa, né? As que vai no terrário sem tampa. A, a, a ideia do terrário me encanta muito porque é como se você criasse ali dentro o seu mini mundo, sabe? O seu mini jardim, um pedacinho de, de encanto, sabe assim? A gente que trabalha com esse mundo lúdico... Eu, Achei tudo a ver, gente. Fiquei super apaixonada. E o curso é super completo, até para pessoas assim como eu, que não entendem praticamente nada, né? Ou nada de plantas, porque ele é totalmente didático. Tem vídeos, tem escrita, é super bem explicadinho. No vídeo, vocês vão aprender. Gente, eu vou pegar minha colinha, né? Porque são tantas coisas e tantas opções que tem nesse curso que a gente fica de careta. Eu, eu tô toda encantada, vocês já viram que eu amei a ideia, ó. Então, dentro do curso é ensinado como montar o passo a passo do terrário, tanto aberto como fechado, como eu já citei pra vocês. O segredo do preparo da terra e quais são os elementos e a proporção correta. A gente tem muito isso, é, né, em qualquer tipo de plantinha, a gente precisa saber como lidar e como preparar. Quais os tipos de plantas para colocar nos terrários, os abertos e os fechados. Quais são os primeiros passos para despertar a criatividade e também vários modelos de terrário para você se inspirar? Então, é, é uma coisa que complementa muito o nosso trabalho, né? Tem tudo a ver, tem inspiração, tem o projeto, tem a criatividade. Então, vocês já estão vendo que eu tô super empolgada, né? Eu amei, eu amei. É... Também tem dicas de como tirar as melhores fotos do seu terrário usando o seu celular para você mostrar para as pessoas, divulgar o seu trabalho, né? Como montar um estúdio caseiro na sua casa para tirar as suas fotos de uma maneira profissional. Esses dois itens aqui servem tanto para o terrário como para as nossas peças, né? Eu já compartilhei com vocês é, que eu tenho essa dificuldade também de tirar uma boa foto, de posicionar o produto ali de uma forma que é, o cliente vai olhar e vai falar nossa, eu quero para mim, eu quero comprar. Então vocês percebem que uma coisa complementa a outra, né? E é muito bacana a gente expandir né, os nossos conhecimentos. É, ela vai ensinar também como calcular o valor de venda do terrário. 
É, e para isso tem uma calculadora específica é, que já faz o cálculo bem bacana. Para quem deseja fazer isso como uma profissão, vai, vai ser ensinado dentro desse curso como montar um site gratuito, como é, posicionar o, o seu produto, como se posicionar nas redes sociais. É ensinado também que se você quiser né, é, fazer um kit e vender para o cliente, né, quem trabalha aí com floricultura, com festa, enfim, você já faz um kit e a pessoa só monta na casa dela, isso também é bem legal. Então dentro do ramo, né, dentro do, do ramo de terrários, existem várias é, vertentes onde você pode escolher o nicho que você vai atuar, se você vai fazer só por hobby, se você vai fazer para vender, se você vai preparar os kits para vender os kits para o seu cliente montar o terrário dele porque por exemplo que você queira fazer esse projeto para vender na internet então é, se você enviar um terrário já montado né pelo correio com certeza vai chegar todo revirado então tem a maneira de você fazer aí um kit e já mandar por correio gente isso é espetacular você mandar as plantinhas as coisas tudo certinho para chegar ao cliente de uma maneira que ele possa só montar o terrário né com as suas explicações com as suas orientações isso é muito legal e tem alguns bônus no curso, né? Então, é, quando ela te ensina a fazer o site, ela já dá as descrições, é, quatro descrições prontas para você colocar no seu site, fora a política de trabalho, enfim. O site praticamente né, vai aí montado, dá uma orientação bem bacana para vocês fazerem e construírem um site bem profissional. O outro bônus é dicas, né? De onde vender, como vender, para quem vender perto de casa, longe de casa, então esse curso ele é muito além de você é, construir o seu terrário, né? Esse curso ele engloba, é, é, gente, é muito parecido com o que a gente faz com o biscuit, né? É, é a execução do produto, a venda, a divulgação, o marketing, como se posicionar no mercado de trabalho, então esses itens todos que englobam o curso é muito bacana e dá pra vocês usarem aí em várias áreas. Tem uma lista de fornecedores, de onde encontrar os potes, de onde encontrar as miniaturas, enfim, que também já é mastigadinho aí pra vocês conseguirem é, já com preço bacana, o local certo, a qualidade certa. Ah, e claro, né gente, um certificado de conclusão de curso. Se nós fôssemos somar tudo, todo o custo para preparar e elaborar todo esse, todo esse material para vocês, esse curso sairia é, mais de 500 reais. Só a, a calculadora né, que foi desenvolvida é mais de 165 reais. Mas esquece todo esse preço, esquece todo esse valor, porque esse projeto está com preço mega especial para você que me segue aqui no canal Raquel Fontenelle. Todo esse curso, todo esse material, vocês conseguem dividir em até 10 vezes. E o valor do curso é de 97 reais. Sim, pague 97 reais, amiga. Se você fizer em 10 vezes, vai dar 9,70. Bom, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem lá, conhecerem mais sobre o projeto, ler com calma e atenção todos os itens que são propostos nesse curso. E caso você compre o curso, você não goste do conteúdo, não lhe agrade, fique muito tranquilo, fique calmo, porque em até 7 dias você vai mandar um e-mail, vou deixar o um e-mail aqui também na descrição do vídeo, e você vai cancelar o curso e vai receber todo o seu dinheiro de volta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês entrem lá, garantam suas vagas. As vagas são limitadas. É um projeto muito bacana para quem aí né, ama as plantinhas como eu e tem muitas dificuldades. É um curso muito válido. Conheça também o canal Dicas da Dona Maria. Conheça a Dona Maria, conheça o trabalho dela, né? as técnicas que ela já usa, já ensina lá no canal. E não deixe de acessar o link do curso aqui na descrição do vídeo para vocês também adquirirem esse curso muito legal e muito válido. Gente, quer uma dica? É legal que eu já fiquei super assim, já fiquei imaginando mil coisas. Vocês já imaginaram fazer um jardim encantado num terrário lindo, com as plantinhas certas, enfim, e fazer as miniaturas ali, e fazer fadinhas, e fazer... Gente, sabe aqueles vidros? Ai, eu já quero muito, já fiquei imaginando aqui na minha sala uma peça maravilhosa dessa de... Ai, te perdeu o fôlego. <risos> então é isso, pessoal. Falei, falei, falei. Hoje eu falei pra caramba. Então vamos lá, vamos sem mais delongas para a nossa aula do trenzinho do meio de transporte. Gente, eu tô com tantas ideias, tantas coisas bacanas.
bacanas para ensinar para vocês aqui no canal, o que tá faltando é tempo. Mas a gente vai arrumar, né, amiga? A gente vai dar o um jeito de conseguir ensinar tudo. A gente, a minha cabeça anda borbulhando de ideias, de peças, de coisas para ensinar para vocês. E preciso comentar, preciso falar que Enzo escolheu o tema do aniversário dele. E vai ser três portinhos. E aí a mamãe aqui tá pirando. Essa nem era a opção que tinha. Era pra ele escolher entre Turma da Mônica e Mickey. E ele escolheu três portinhos. Enfim, é um tema lindo. Dá pra fazer muitas coisas. E vocês que me seguem e que adoram os preparativos de festa, vamos iniciar mais um preparativo de festa aqui no canal. Então fique ligadinho também pra não perder nenhuma ideia, nenhuma dica. E me segue lá no Instagram, arroba Raquel Fontinelli, pra vocês acompanharem o meu dia, a minha semana, o que eu faço aqui no ateliê, tá bom? Vem comigo! Vamos aprender? Bora lá! Bom, pessoal, nós vamos utilizar as massas para biscuit Raquel Fontinelli, que vocês encontram à venda no Mercado Livre, tá? O link de compra vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Gente, a massa é super macia, muita qualidade, mínimo encolhimento. E tem uma secagem bem bacana, bem rápida, é muito maleável, fácil de trabalhar. Graças a Deus, todas as meninas que têm comprado têm amado a textura das nossas massas. Eu sou muito grata a vocês por isso. Então, se você já usa as massas Raquel Fontinelli, manda pra mim lá no Instagram. Ainda não me segue, gente? Tá aqui, ó, o endereço. Manda pra mim no Instagram é, vocês trabalhando junto com a massa ou a, pe a foto da peça de vocês com a massa que eu vou estar tá postando lá no meu store, tá bom? Aqui, ó, eu tô utilizando a cor azul escuro. Eu dei uma leve sovadinha e nós vamos abrir essa massa. Nós vamos utilizar um retângulo de isopor de 6 centímetros por 3,5 por 2 de altura, tá? E agora, ó, eu vou colocar... O meu ainda tá com cola, vocês passam cola, tá? Ó, a gente só vai abraçar é, a nossa massa. E pra ter uma emenda perfeita, eu puxo a massa, tá? Porque assim, ó, ela vai afinando e aí na hora de emendar com a outra parte fica perfeito. Então, você puxa uma parte e depois puxa a outra também. E aí aqui, ó, eu fecho e aperto bem pra gente tirar todo o ar. A cola já ajuda nesse processo de não ficar ar no isopor. Vocês têm muitas dúvidas sobre trabalhar com isopor. Então, essas peças pequenas que vai utilizando isopor é, é uma boa pedida para vocês irem treinando, tá? A, a esculpir no isopor, a utilizar o isopor aí na estrutura da peça de vocês. Cortei o excesso e agora a gente vai é, alisar, tá? Aqui, ó, eu vou alisar com a mão mesmo, com o dedo. E já vou cortar o excesso aqui embaixo. Então, ó, as quininhas, percebam que eu puxo, aliso, puxo pra baixo e corto. E aí, aqui embaixo também a gente alisa. Se ficar muito é, grosso aqui, o que, que a gente pode fazer? Vim com um... um ixi, esqueci o nome disso, gente. Um rolinho. Deixa eu tirar a massinha daqui. Vem com o um rolinho e, ó, então eu vou jogando o excesso de todas as laterais para o centro, ó. Dessa maneira, tá? Olha que bacana. Quando a gente faz isso, a gente já tá alisando. Então, aquela emenda já sumiu. E aí, ó, só corta aqui. Ficou só um pouquinho de, de emenda, a gente alisa e aí utiliza essa parte como a parte de baixo. Aqui, ó, eu vou dar uma... Acertada em todos os cantinhos, pra ficar mais retinho, mais bonitinho. E essa já é a estrutura do nosso trenzinho. Pra fazer a parte de cima do trenzinho, nós vamos precisar de uma bolinha, ó, de 4 centímetros de diâmetro de massa, tá? É bem fácil vocês utilizarem é, a régua para medir, é só vocês fazerem a bolinha, posicionar em cima da régua e ver o tamanho, tá? É mais fácil até do que a, a balança. Então, ó, vou sovar a massa, vou fazer um rolinho 
e vou achatar esse rolinho, tá? Então, ó, esse é só massinha e eu achato as quatro partes dele. Vou pegar o meu retângulo e posicionar o meu rolinho aqui, ó, na parte de trás. Aqui eu nem vou passar cola, porque a massa tá fresquinha, vai grudar. Dessa maneira. Para fazer o detalhe da frente, nós vamos precisar de uma bolinha de 2 cm.7, tá? De diâmetro, faço um rolinho... E aí, aqui, ó, eu só dou uma leve achatada nas duas pontinhas do rolinho e vamos posicionar aqui na frente do trenzinho. Percebam que, ó, passou o tamanho, não tem problema, ó. Eu aperto o rolinho, ele se encaixa perfeitamente aqui na minha peça. Para a chaminé, nós vamos precisar de uma bolinha de um centímetro e meio e eu só vou fazer uma coxinha... E vou achatar a parte mais grossinha aqui da coxinha, ó. E venho e colo no meio aqui do tamborzinho vermelho. Assim. Abri uma massa amarela e eu vou cortar um pedacinho para fazer a parte da frente do nosso trenzinho, tá? Se vocês forem fazer em grandes quantidades, o que, que eu aconselho? Vocês atirarem o molde aqui da medida e fazer num papelzinho, para vocês já fazerem todos do mesmo tamanho. Como aqui eu tô fazendo só um para vocês, eu vou cortar assim, ó, por rumo, tá? Então, eu deixo a ponta ali mais... Ó, aqui fez uma onda. A ponta de baixo mais larga e a ponta de cima... Mais estreitinho, dessa maneira, ó. E aí, a gente vai ver também o tamanho. Vou tirar só um pouquinho aqui o tamanho. E aí, nós vamos fazer marcações aqui, tá? Vocês podem usar uma esteca de faca, enfim. Se você tá começando no biscuit, tem uma régua, tem uma faca, dá pra usar também. Ó, vou fazer com a régua pra vocês verem. Marquei o meio, depois eu marco o meio de novo. E esse, as marcações agora das laterais, eu acompanho a diagonal do trenzinho, tá? Do corte das laterais. Venho, posiciono aqui na frente e é pra ele ficar sobrando assim um pouquinho mesmo, tá? Vou cortar só mais um pouquinho. É pra ficar desse jeito. Vocês vão abrir um pedacinho de massa branca, essa minha, essa minha massinha, ó, ela já tá seca, tá? Eu aprendi, gente, eu não sei com quem que eu vi que deixa várias massinhas fininhas assim, secas, como se fosse folhas de biscuit. E aí, na hora que precisa utilizar pra algum recorte, utiliza. Eu achei maravilhosa a ideia. E aí, eu sempre tenho alguns pedacinhos também aqui no ateliê. Então, ó, cortei dois triângulos, não tem segredo nenhum. Vou usar a cola branca da Tech Bond. Ó, e vamos colar nas laterais do trenzinho para fazer a janelinha. É, esse é um tema bem legal de meio de transporte, onde é, a estrutura, né, a identidade visual deles é os transportes como se fossem os desenhos, né? Que uma criança fez. Então, é bem lúdico, é bem bacana e fica muito bonito, gente. Essa lembrancinha fica linda na mesa. Ó, eu, como a minha massinha tá molhadinha e essa aqui tá sequinha, eu aperto e ela adere, tá? Ao trenzinho, isso fica bem legal. Para as rodinhas, eu separo duas bolinhas de um centímetro de diâmetro e aí, depois, as outras eu diminuo um pouquinho, tá? Assim, ó. No olho mesmo. O importante é que as duas aqui fiquem praticamente do mesmo tamanho, tá? Então, diminui um pouquinho e a outra eu diminuo um pouco mais, tá? Prontinho, fiz todas as rodas e agora nós vamos colar, posicionar. É, as rodas, elas não vão estar sustentando a peça, tá? Então, ela não precisa estar tá acima da peça. Da peça, da festa, puxa, da festa, da peça, <risos> da peça, gente, do trem. Então, ó, posiciona ele na bancada e vai só posicionando a, a rodinha, ó. Agora, 
Eu quero fazer, sei lá, olhar não sei pra onde, fica difícil. Aqui não tô usando cola, mas vocês podem usar se a massa de vocês não forem Raquel Fontinelli. Eu aconselho aí a passar cola pra não descolar. Ó, gente, olha que coisa mais linda! Tá, não tá pronto não, tá quase. Porque nós vamos fazer a lanterninha dele aqui. Vou fazer duas bolinhas na cor laranja, tá? Sem medidas. E aí, ó. Cola natural. <risos> e fica assim. Que coisa mais linda! Aí, pra montagem, eu vou precisar de uma caixinha acrílica 5x5. Cola instantânea da Tec Bond número 3. Passo um pouquinho aqui na caixinha. E venho com o trenzinho e colo. Eu gosto de deixar ele secando assim, ó, é, nessa posição, pra depois a gente colocar na posição assim certinha. Que aí aqui, ó, ele cola bem bonitinho mesmo. Pra finalizar, eu abri aqui uma massa amarela, vou cortar duas tirinhas pra gente é, unir, né, o trenzinho na caixinha acrílica. Como vai ser só fictício, né, essa, essa tirinha, não vai estar segurando de fato, então eu vou usar só cola branca mesmo. Então, ó, passo cola nas duas extremidades, venho aqui no trenzinho, colo e colo na caixinha. Se vocês quiserem fazer o um charmezinho, ó, faz um furinho aqui dentro. E aí, vamos fazer uma fumacinha saindo da chaminé. E aí, ela não precisa de ter uma forma. Ela, na verdade, eu acho que quanto mais irregular, mais bonitinha fica. E aí, vocês colam um pedacinho de massa cinza saindo aí da chaminézinha. Gente, olha que fofura que fica isso. Pode colocar também é, tagzinhas, né? Com a letrinha ou com o número da idade da criança, enfim. Pode decorar também a caixinha crítica. No meu caso aqui, eu utilizei um viés pra fazer aqui, ó. A volta da caixinha. E aí eu utilizei a cola silicone da Tech Bond. E ficou assim a nossa caixinha decorada no tema transportes de trenzinho. Espero que vocês tenham curtido e gostado da aula de hoje.